。云姐，还愣着干什么？我们一起去吃饭吧。吃什么饭？我和你又不熟。你说话怎么没头没尾的？谁让你来这的？又是谁让你给我做饭的？没有人让我给你做饭，是我自己想跟你做。你不是帮了我吗？所以我想感谢你。而且我看你平时都是一个人，你在外面可能是女强人。但在我眼里就是一个弱女子，所以忍不住关心一下。我不需要你的关心，我帮你是因为你给我提供消息了。我们只是利益的交换，你不需要感谢我。我帮你不被判刑以后，我们的交易就结束了。你懂我的意思吗？你别把自己说的那么无情。你在我眼里一直都是温柔又善解人意的，所以我今天才会主动来找你。一般我可从来都没主动过，这点理会很清楚。你有完没完？你主动不主动和我没有任何关系。现在请你离开这里，云姐。我只想告诉你，有一个人是真的关心你。我觉得可能外面的饭你早都吃腻了，所以我就擅作主张给你炒了两个菜。外面的饭毕竟都是重盐重油的，自己家做的饭比较健康。你尝尝我的手艺怎么样？要是好的话，我以后都给你做。你够了，你这人是不是有什么毛病？第一，我不需要你的关心；第二，我不吃你做的饭。留一手，你去叫保安过来赶走他。云姐，我知道了，你是不是因为李慧在这，所以不好意思，或者还是因为我妈？你不用担心我妈，为了你，我可以和我妈站在对立面。我和李慧在一起的时候确实不太成熟，像个妈宝男一样，但现在不一样了。小强正说的时候，保安已经到了。保安，把这个人赶出去，以后都不要让他进来。就这样，小强被带了出去。李慧，我和他没有任何关系，我不知道他怎么突然来这一出。我相信你，云姐，也不知道谁给他的自信，居然想追求你，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。晚上，小伟突然找到小慧，老婆，我们手上现在有三千六百万了，咱们要不要学学炒股、炒基金之类的？老公，千万不能有这样的想法。不管我们再有钱，也不去炒股。那我们手上握着这么多钱，总要投资点什么吧？这些钱我想用在两个方面：第一是投资建小学，第二是买门面房。投资建小学是因为我深知我以前上学有多不容易，我能上学也是因为有好心人在我们那里建了爱心小学。我想把这份爱心传递下去。门面房是为我们老了以后有一份稳定的收入。建小学算是完成我的梦想。那这个钱应该怎么规划？建多少个小学？买多少个门面房？一半一半吧，拿一千八百万出来建学校，一千八百万买门面房，一个学校大概需要两百万。咱们先建九个学校，我觉得这是挺有意义的事。两百万还买不上一个好的门面房，但却可以帮助到很多孩子。老婆，我支持你，但建学校这件事需要有一个人专门去监督，建筑材料要审核把关，不然出了事我们还是有责任的。监督的这个人。人品必须要过关，不然他把钱贪走了，学校建筑材料却用最差的，那就坏事了。我霞姐的人品我能信得过，就是不知道她愿意不愿意。李慧打电话叫来了李霞，和李霞说明了情况。小慧，我就算愿意，我也没有这个能力啊。我倒是有一个推荐的人，在我们村子有一个傻老师，倒不是说他人傻，是他把自己的工资都拿出来帮助家里困难的孩子。自己过得很拮据，被别人嘲笑，别人都说他傻。最后我也这样觉得，因为他帮助过的孩子，没有一个回来报恩的。你说的是巩华老师吗？他教过我三个月，知道我家里情况不好，给我买过本子和笔。我也是那个忘恩负义的人。当初想一定要报答这个老师，可随着时间的推移，早就把这件事忘了。这是正常的，巩华老师也帮助过我，我也想过报恩，但出了学校后，发现自己生存下来都很艰难，生活一地鸡毛，哪有心思报恩？巩华老师的梦想就是让更多孩子上学，你可以让他去做监督，他绝对不会偷工减料。可以，我现在就打电话看看巩华老师住在哪，然后我们登门拜访，先报恩，然后我要高价聘请巩华老师做督工。小慧经过多方打听，问到了巩华的住处。我管你帮助过多少孩子，房租一分也不能少。
，我不少你的，我发了工资就给你。我都是按年收，我哪有精力每个月问你要？你一个月工资才多少？你赶紧借钱去吧，你就是一个傻子，你把自己的房子卖了，资助那些孩子上学，有一个回来报答你的吗？这房子我们不租了，你们是谁呀、啊？这么大口气，这附近就我的房子最便宜，他不租睡大街吗？另外一边，张总，我们彻底完了，那些百万博主都把视频删掉了，刘备也被带走了，拘留了，涉嫌诽谤和散播谣言，面临三百万的赔偿。他们居然敢删视频，不怕天价索赔吗？如果我们的消息是不违法的，那他们当然会面临天价索赔。但如果我们的消息本来是虚假的，又违法了，他们就有权删视频。他们每个人都已经掉了几万粉丝了，再不删视频道歉账号就完了。我们要赶紧打出李桂芬这张牌，不然这次又是给云轩免费做了广告，只会让加盟他的人更多。另外一边，老师，你可能不记得我是谁，但我清楚的记得你是谁。呵呵呵，又是一个来报恩的。以前报恩的人还知道拿点苹果，拿上一百块钱。你们这是空手来报恩的。你要真的是报恩的，就帮他把房租交了，一年七千块钱。胡说，明明是六千啊，一个月五百的房租，怎么变成七千了？涨价了，你爱住不住。外面租房子，现在最低都七百一个月了。我这房子虽然破，但是六百一个月还是能租出去的。怎么样，小姑娘？你要真是来报恩的，就拿点实际东西出来。拿实际的东西好说啊，老师，把你的账户给我说一下，我让财务给你转钱。哎呦，太牛了，还有自己的财务呢，装大老板是吧？看你的穿着也不像呀，巩华，这不会是你找过来的托吧？是不是托你马上就会知道了？随后，小慧要到了巩华的收款账户，并给财务打了电话。我给你发了一个账户，现在立即往这个账户转账五十万，我有急用。支付宝到账五十万元，我的老天爷，五十万！你真的给了巩华五十万？你怎么这么有钱？我不能要你的钱，我当初给你教知识，是因为我是老师，那是我的工作，无功不受禄，我不能收你这么多钱。老师，这不是无功不受禄，你帮助过那么多孩子，这是我的一份心意。不行，这钱你必须拿回去，拿了不该拿的钱，我会寝食难安，晚上睡不着觉。他不要你给我呀，我其实是巩华的表姐，我帮巩华保存着，他需要的时候我再把钱给他。巩华，以后这个房子你随便住，就当自己家一样，你把五十万转给我，这房子我给你都行。你哪凉快哪待着去！你这房子值五十万吗？十万都没有人买吧？我给巩华老师的钱，轮得到你来帮他保管吗？你这个小姑娘怎么这样说话？巩华都说了，这个钱他不收，他收了他都睡不着觉。你要真是来报恩的，你是不是应该为他的健康着想？我是巩华的亲人，我帮他收着怎么了？你问问巩华，我是不是他表姐？你确实是我表姐。但我是不会把钱给你的，小姑娘，五十万对谁来说都不是小数目。我这个老头子用不了那么多钱，你把五十万拿回去，你要真记得我的恩情，你就先借我六千块钱，我先把房租交了，等我后面发了工资还给你。宫华，你是不是真傻呀？你一个月才多少工资？这天上掉馅饼你都接不住吗？把钱拿上啊！你不要管我，这钱我不会拿的，我有什么资格拿别人这么多钱？你还有没有良心？这些年都是我给你提供住的地方，外面房租最少都是七百，我五百就把房子租给你。如今可是有学生给你报恩了，你要抓住这个机会，你也要报答我。巩华老师，这五十万你不是无功不受禄，我是想雇你给我工作，年薪给你开五十万。老头子，我这一辈子只会教书，干不了一年挣五十万的工作。你教书不就是为了帮助更多的孩子吗？我现在要做的事是,是让你能帮助更多的孩子。我要在山区建小学，帮助更多上学困难的孩子。你这做的是大好事，可你为什么来找我？我帮不上忙啊！你要是搞一个莫须有的空闲职位出来，白白给我五十万，那我肯定也是不能接受的。
。我想让你对学校建筑材料把关，所有材料必须经过你的手。这绝对不是空闲职位，而是一个极其重要的职位。如果有人从建筑材料里拿回扣，导致学校成为豆腐渣工程，孩子的安全就没有保障。那我盖学校不是帮了孩子，反而是害了孩子，这是我接受不了的。巩华老师，我来找你，就是看中你的人品，我相信你绝对不会拿回扣，不会拿孩子安全开玩笑。这点你说对了，我最痛恨的就是那些拿回扣不顾孩子安全的人，但也不至于给我五十万的高工资吧？我受不起。这个工作一定是很忙的，前期带着施工队选材料，后期跟着工人上工地，监督着他们用的都是好材料。你还要管理上千万的款项，材料费用和工人工资都要从你这里出。当然了，我会给你配一个财务，一个出纳。我能做好吗？我以前从来也没接触过这一块。所有的东西都可以学。唯独人品不可以，你肯定可以做好的。你本身就是老师，学什么都快。我是巩华的表姐，你要是这么有钱，也帮帮我吧。我问表弟要房租，也是有原因的。我身体不好，不能工作，常年要吃药，所以才着急问表弟要房租。其实我和我表弟的关系很好的，不信你问巩华。另外一边，儿子，你这边情况怎么样？和云轩的关系有没有进展？还没有太大的进展。我今天做好饭去找云轩，结果让云轩叫保安把我赶了出来，我多少有点没面子。什么？他都把你赶出来了？那很明显就是不喜欢你啊。我觉得云轩对我是有感觉的，可能是因为李慧的原因，毕竟他和李慧是合作伙伴，闹僵了不好。你那边要给云轩出难题，我这边才好下手。要不然他们顺风顺水，我没机会接近云轩。哪有这么容易啊？这些天张启东忙得焦头烂额，云轩这丫头确实厉害，略施小计就让张启东跑前跑后，和几个百万粉丝的大博主关系也闹僵了。妈，你想想办法，我觉得我是真心喜欢云轩的。一开始可能是因为他的钱，但现在我发现我真的爱上他了。我追云轩最大的阻力就是李慧，李慧肯定在云轩面前说我坏话，甚至都不让云轩见我。我听张启东说，小慧好像出远门了，他这会没有和云轩在一块，这倒是一个机会呀、啊。你要是趁小慧回来之前追上云轩，那他回来阻拦也没用了。